हाँ जी जमाना है कॉम्पैक्ट एस का जमाना है बड़ी एस का जमाना है सेवन सीटर एस का और एस के बारे में अगर बात करें तो द बेस्ट कार मेकर अबाउट एस सी नोज अबाउट एस ऑफ कोर्स इज हिंडा है क्योंकि इनके पास चार एस पहले से ही हैं वेन्यू है इनके पास क्रेटा है टूसॉन है होना भी है और ये पांच ही एस होने वाली इनकी तरफ से दिस इज दल्कजार एंड दिस इज द सेवन सीटर एस है और जो इंजन ऑप्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है इंजन ऑप्शन का क्योंकि इंजन ऑप्शन में हमें आपको हिंडा देगा दो इंजन वन पॉइंट फाइव डीजल विच मेक्स हंड्रेड फिफ्टीन बी एच पी एंड टू लीटर पेट्रोल विच मेक्स अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टी एट बी एच पी एंड पेट्रोल एंड डीजल बोथ विल कम विद सिक्स फीट ऑटोमेटिक एज वेल एंड मैनुअल गेयर बॉक्स तो गाड़ी चलाने में भी जो हमने ब्रीफली ड्राइव करी बहुत छोटी ड्राइव थी हाल हार्डली पंद्रह मिनट की ड्राइव थी तो उसमें ये लगा कि रिफाइनमेंट जो पेट्रोल इंजन की जो मैंने चलाया काफ़ी अच्छी लगी मुझे और सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स होने का मतलब है कि हाईवे के ऊपर इस गाड़ी की जो फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की वो काफ़ी अच्छी रहेगी कैबिन के अंदर शोर नहीं आएगा और इंजन जब था करीब दो हज़ार रुपये पे और जब गाड़ी थी छठे गेयर में तो करीब हम नब्बे की स्पीड पर थे अस्सी नब्बे की स्पीड पर तो रिलैक्सिंग इंजन है बहुत ही रिलैक्सड इंजन है और उसके अलावा मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता कि ड्राइव भी बहुत छोटी थी और अभी हम इंटीरियर वगैरह भी आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते प्राइसिंग जो इसकी है वो प्राइसिंग क्या रहेगी कैसी रहेगी गाड़ी कब ऑफिशियली लॉन्च होगी ये सब अभी नहीं पता है बट द एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी अराउंड वन लैख रुपीज़ मोर दैन द क्रेटा फॉर द बेस वर्जन द क्रेटा विच रिटेल एट एन एवरेज प्राइस अबाउट ट्वेल्व लैख रुपीज़ सो एक्सपेक्ट दिस वन टू रिटेल एट अराउंड थर्टीन लैख रुपीज़ फॉर स्टार्टिंग एंड ऑफ कॉर्स द टॉप ऑफ द क्रेटा विच गोज टू अबाउट नाइनटीन लैख रुपीज़ एटीन थर्टीन लैख रुपीज़ तो इसका भी टॉप एंड जो है वो करीब करीब एक लाख या डेढ़ लाख महंगा रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती हैं सिक्स एंड सेवन सीट ऑप्शन सो ऑबियसली प्राइसिंग के हिसाब से लग्जरी के हिसाब से एक लेवल अप रहेगी गाड़ी क्रेटा से ऑफकोर्स अभी गाड़ी जो है कैमर फ्लाज में तो मैं इसको ज़्यादा आपको बता नहीं सकते खास लेकिन थोड़ा सा दिखा सकते हैं बाहर से अब थोड़ा बहुत आप देख के समझ जाएंगे गाड़ी का लुक्स कैसा है जो फ्रंट एंड है गाड़ी का जो लाइट्स है स्पेशली दैल रिमाइंड यू ऑफ द क्रेटा बट जो ग्रिल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रिल है और बहुत ही आलीशान डिज़ाइन है कल हमने देखा था इस ग्रिल को जब ऑफिशियली गाड़ी के ऊपर ये स्टिकर वगैरह नहीं लगे थे बैजिंग नहीं लगी थी लेकिन जब आप इसे फाइनली देखेंगे पिक्चर्स में और शोरूम पर जाकर देखेंगे अगले महीने यू लाइज दैट्स अ वेरी स्पेशल लुकिंग का इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग का वेरी प्रीमियम वेरी ऑपुलेंट वेरी अप मार्केट अगर बात करें साइड प्रोफाइल की साइड की तरफ चले तो इसमें जो बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू द क्रेटा वो है इसके टायर जो इसका व्हील साइज है अठारह इंच का ये क्रेटा में सत्रह इंच के आते हैं तो इससे राइड कंफर्ट इंप्रूव होएगा और साथ ही साथ गाड़ी की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी रोड पे लुक लाइक अ मच मोर ऑपुलेंट डिज़ाइन एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज़ एन एक्सटेंडेड व्हील बेस उसकी व्हील बेस है ज़्यादा बड़ी है जो आए का पहिया है और पीछे का पहिया उसका गैप ज़्यादा दिया है क्रेटा से तो वहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा आपको फैक्टर दिखेगा जो कि फ़र्क बनाता है इसको क्रेटा से भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्रेटा से कितनी फ़र्क है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क गाड़ी है यू कॉन्ट कम्पेयर इट विद क्रेटा इट्स मच बिगर कार कम्पेयर टू दैट वन ओवरऑल अगर प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी आप अगर देखेंगे इधर आते हुए तो यू सी दैट ये जो पोर्शन है दरवाज़ा एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस गाड़ी का कम्पेयर टू दैट वन इट्स बिगेस्ट डोर ऑन एनी कार इन दिस सेगमेंट दैट वॉट हिंडा क्लेम्स और दरवाज़ा मैं आपको दिखा नहीं सकता कि गाड़ी लॉकड है हिंडा सेंग के भी इंटीरियर मत दिखाइए वो हम आपको बाद में दिखाएंगे जो फुल रिव्यू होगा बट इंटीरियर के बारे में ये कह सकता हूँ मैं जो मैंने थोड़ा सा बैठ के देखा दैट इट फील्स वेरी पॉश वेरी अप मार्केट एंड डेफिनेटली हैज़ अ वेरी नाइस एंड लग्जूरियस वाइब अबाउट इट सेल्फ जो स्वैग फैक्टर है गाड़ी का इंटीरियर्स का वो काफ़ी अच्छा है फीचर्स के मामले में वेल well, जो सारे फीचर्स प्रीम सेगमेंट में आते हैं वो सब आपको मिलेंगे इस गाड़ी में भी हाँ ही तो आपको मैं थोड़ा सा गाड़ी के स्पेस के बारे में बताया था बैक सीट में और थर्ड रो में ब्रीफली uh, मैं बैठा था करीब पाँच मिनट के लिए बैठा था इस सीट uh, में स्पेस के लिहाज से कम्फर्ट के लिहाज से काफ़ी स्पेशस uh, गाड़ी है सेकेंड रो में तो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया व्हील बेस गाड़ी की काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है uh, लेकिन जो लास्ट रो है वो इस गाड़ी का मेन हाईलाइट रहने वाला है और लास्ट रो में भी uh, मेरी हाइट पाँच दस है और बीच की सीट और आई की सीट जब मैंने पाँच दस और पाँच दस के हिसाब से एडजस्ट करी तो ठीक ठाक स्पेस था ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट का इशू नहीं थे इट इज़ एट फाव इट अदर राइवल जो मेन राइवल है इसके उसके ही टक्कर का स्पेस है गाड़ी पीछे तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे लास्ट रो में आपको ये नहीं लगेगा कि अरे बापरे में कहाँ फंस गया और हिंडा ही गाड़ियाँ जानी जाती हैं अपने ओवरऑल पॉजिटिव एम्बियंस के लिए एक फील गुड फैक्टर के लिए और एक पॉजिटिविटी के लिए बेसिकली इनके जो कैबिन होते हैं स्टाइलिश भी होते हैं और एक प्लस पॉइंट ये रहता है हमेशा
वो भी आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं क्या इस सफारी को टक्कर दे पाएगी क्या एम जी प्लस को टक्कर दे पाएगी विल इसका फाइंड एज मच सक्सेस एज दी क्रेटा हैज फाउंड वेल बाय माई स्मॉल ड्राइव ऑफ द कार आई थिंक दैट ह्यूंड हैज गॉट इट स्पॉट ऑन विद द कार एंड आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी अनदर गेम चेंजर इन दी प्रीमियम एस यू वी सेगमेंट एनी वेज इट्स बाई फनाफ एंड एल सी यू इन द नेक्स्ट पॉइंट